Hi, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you guys? ¿Cómo están? Very good. Happy. And... Okay, muy bien, muy bien. Excellent. People, are you ready? We are. Yes, teacher. I'm ready. Excellent, excellent, excellent. Okay, I'm ready too. We are going to start. Vamos a iniciar. And uh, let me bring back. No, I'm not going to bring anything back. Vamos a iniciar. Let's go. Let's go straight to the point. Vamos de. De solo al grano. And let me show you what we didn't finish uh, studying yesterday. We're going to continue with this today or right now. Let me show you. That was WH questions. <clears throat> okay, WH questions with simple present. That was the topic that we did not finish studying yesterday. Uh, sports. and the seasons. Okay. Pero primero vamos a recordar un poco sobre los deportes que hay y las temporadas que existen, que tenemos. Sports, let me fill this up real quick. Baseball. Baseball. Basketball, soccer, tennis, soccer, tennis, um, golf, ping pong, yes, and rugby. rugby. Football, football, yes. We also have a poker. We also have uh, volleyball. Okay, to mention just a few. So unos cuantos no más que mencionar. Seasons we got winter. Summer, remember, fall and spring. Okay, those are the, the, the seasons that we have. All right, let me show you down here. Acá está. Spring, let's do it. Sorry. Vamos a ver. Spring, acá está. Okay, y también tenemos, let me see, unos verbos de deporte. Verbs. For verbs or for okay. Verbo que se podrían usar para el deporte. Vamos a colocar acá play, que es el más común. Play, the verb play. Play, oops. Practice. Play, practice. Uh, maybe improve. So I guess improve. Mejorar. Mejorar, yes, yes. Improve. Okay. Play, practice, improve. Let me see what else. Only those ones. Only those ones. Usemos de preguntas. Le voy a poner acá unas cuantas preguntas. Hay muchas preguntas, okay. Muchas, muchas preguntas que se pueden usar. Iremos en orden acá. What, what, time, where, when, which, digamos, who, why, how, how often, cuánta frecuencia, 
how long? How long? Solo esas, esas cuantas pongamos, no pongamos más. Ok. Tenemos acá ese listado de preguntas. What, qué, what time, a qué horas, where, dónde, when, uh, cuándo, which, cuál, who, quién, why, por qué, how, cómo, how often, con cuánta frecuencia y how long es por cuánto tiempo. Si quieren que repita la, la, el significado, me avisan. Okay. Las pueden escribir y luego me preguntan una vez más. Me veo muy blanco. blanco con esta. ¿Qué es? How long? Ah, how long, por cuánto tiempo. Yes. Por cuánto tiempo. Les voy a mostrar la estructura de las preguntas. The structure for the questions is aquí. Acá les mostraré. Iniciamos con la pregunta. Ahí está más. Some cell phone is vibrating. Observen, usamos dos auxiliares. Los que usamos son do or does. What, what time do or does, what do or does, y así iremos sucesivamente. Después de el does y el do, usamos la persona, que es el sujeto. Acá lo ponemos subject, y luego seguimos con el verbo, más, por último, lo que usamos, que es el complemento. Recordemos que esto, que es la parte que no concluimos el día de ayer, la estamos completando el día de ahora, no hay problema, no pasa nada. Y aquí está. Esa que está ahí es la, la estructura que vamos a usar para formar preguntas. Y solamente usaremos los verbos que están acá abajo. Usamos el deporte como vocabulario y tenemos tres verbos que son play, practice, improve. Y las preguntas que están acá, hay muchas preguntas. Ahora, practiquemos con ejemplos de preguntas. Let me practice with uh, more examples. Podríamos colocar acá, when do you play, pongamos, fútbol. ¿Cuándo juegas fútbol? When do you play fútbol? Ahora quiero que todos veamos acá cómo aplicamos, cómo hemos aplicado. Cada, cada forma en la estructura. Veamos. Hemos iniciado con el buen. Acá está el buen. Observe. Eso es lo primero. Lo segundo es el do o el das. Aquí tenemos el do o el das. Sujeto es la persona. Recordemos, acá está you. Ver, verb es el play. Y el complemento sería fútbol. Y por supuesto, el question mark, que es el signo de pregunta. ¿Ok? E iría de esa forma. When do you play football? Ahora, si nos vamos con el tercera persona, que es el das, podemos hacerlo. Why do you improve your soccer skills? Why do you improve your soccer skills? Es prácticamente la misma, la misma estructura. Ok. Observen a ustedes mismos la estructura. Acá está. Al principio hemos usado way and why. Luego hemos, us hemos usado do y das, como lo pueden ver aquí. Do y das, perdón, do y do. Do, do, lo mismo. Tenemos you, you otra vez. Play and improve. Fútbol es el complemento de esta oración. Y your soccer skills es el complemento de la otra oración. Dice, ¿por qué mejoras tus habilidades en fútbol? Why do you improve your soccer skills? Vamos con tercera persona, que es el das. Coloquemos how often. ¿Qué dijimos que era how often? ¿Con qué menudo? ¿Con qué Ajá. frecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuán frecuente? How often does Pedro? Dice acá, practice...
Y la pregunta, how often does Pedro practice tennis? ¿Con cuánta frecuencia practica Pedro el tenis? How often does Pedro practice tennis? Misma estructura, misma, misma estructura. Ustedes la pueden ver acá. Tenemos el how often, aquí está. Ok, tenemos el das, que aquí está das. Tenemos Pedro, que es el sujeto. Tenemos el verbo, que es practicar. Y tenemos tenis, que es el complemento. Ok, es básicamente la misma estructura en primera, segunda y tercera persona. Let me give you one more example here. Pongamos how long, por cuánto tiempo. How long does Magdalena, how long does Magdalena, pongamos, improve her base bowl throwing. Okay, ahí está. How long does Magdalena improve, improve her baseball throwing? Okay. ¿Con cuánta, perdón, ¿Por cuánto tiempo para, uh, mejora Magdalena su lanzamiento de baseball? Okay. Yes. Muy bien, muy bien. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces ahora creemos todos una pregunta, creemos todos una pregunta, les daré dos minutos para poder hacerlo, dos minutos, creemos la pregunta, cualquier pregunta, what, where, which, cualquier auxiliar, do o does, cualquier persona y cualquiera de los tres verbos que están acá. Tiene que ser con referencia a un deporte, ok, people, let's go, two minutes, vamos. Eh, los verbos que están en el lado izquierdo, ¿verdad? Yes, play, improve, and practice. When you play... Teacher, yes. How often dijo que es cuán a menudo. Uh -huh. Con cuánta frecuencia, cuán frecuente. Okay, gracias. Um. Are you ready? Yes. No. Eh, cinco hijo, tres, o cuántas? No, only one, one. <laughs> wow. Ah. <laughs> When, uh, Griselda is on uh, fire. When do you play football? Wait, wait. When do you play football? Buena pregunta. Yo inicio, yo inicio preguntando. Luego ustedes se preguntan, ¿ok? Ok. Muy bien. Yo inicio, inicio con usted, Griselda. Ok. When does, when does Nancy, when does Nancy practice golf? When does, when does Nancy practice golf? Um, um, I, I oh, Nancy, do, Nancy, 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 I, I, Nancy. No, no sería I, sería Nancy. When does Nancy practice golf? ¿Cuándo practica golf, Nancy? Mm. 
me perdí. Yes. <risa> intente, intente. <risa> Recuerde, la respuesta va sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál es el sujeto? Eh, I. No. Listen. When does Nancy practice? Ah, Nancy. Ah, uh -huh. sí. Este. Mm. Do. No, I. 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 Ay, no, me perdí. Nancy, repita, Nancy. Nancy. Practices. Practices. Golf. How long? No, perdón. Um, no. Le pregunté cuándo. Nancy practices. Ajá, golf. Eh, golf every day every day okay every day when every day muy bien muy bien thank you for answering mm -hmm. Xiomara Elizabeth Joana and Maria are you guys available <clears throat> Joana hello hello Okay, with you. The question is the question is this where where do you practice poker? Where do you practice poker? Joanna, did you hear me? Me puedo escuchar? Sí. Ah, oh, okay. Let me let me repeat it. Let me repeat it. Where do you practice poker? Joana, are you confused? ¿Y cómo, cómo se respondía? O sea, ¿cuál era la estructura? Perdón. Oh, structure is simple. Subject, verb, complement. La persona, el verbo, el complemento. Let me repeat. The question is, where do you, okay, usted, Ajá, where do you bien. practice poker? Sería... I practice poker. Mm -hmm. Yes. In... in the casino. In the casino. Yes, yes, it works, it works. Okay, muy bien. Thank you, Ana, for... Yo iba a decir in my house, iba a decir yo. <laughs> it's okay, too, in my house, too. <laughs> okay. Ricardo? Hi. Presente, teacher. Okay, muy bien, muy bien. The question is this. How often, how often do you improve your tennis skills? Repita, por favor. How often do you improve your tennis skills? I yes. improve... Mm -hmm. My my tennis skill uh -huh. every day. How okay, yeah, yeah, it works. How often every day? Muy bien, muy bien. Luc Lucia, hello, welcome. Yes, okay, very good. Let's continue. Xiomara, está ahí? ¿O quién dijo que estaba que estaba estaba ocupado? Fue Wendy, fue Wendy, no fue Xiomara. Maria, are you there? I 
I think not. Josue, you are next. Hi. Okay. Easy question. What time do you practice football? What time do you practice football? Mm, practice football. I practice. Así, I practice football in no, I practice football the in la tarde, ¿cómo se diría? In the afternoon. Ah, pues, I practice football in the afternoon. Okay, I practice football in the afternoon. Okay, muy yeah. bien, muy bien. Let's continue. Lucia, are you ready for a question? Okay. Okay. The question is how, como, how do you improve your ping pong skills? How do you improve your ping pong skills? Skills is habilidades. Improve, eh? Improve, oh, sorry, sorry. Acá está improve, ¿lo puede ver? Improve significa mejorar. Ah, ok, ok. okay. La pregunta mejor? es, let me repeat the question. Es? Yes, how do you improve your ping pong skills? Okay. Mm -hmm. uh, I I think to I I think that I can improve uh, my soccer skills. Uh, practicing, practicing. practicing. Every day. Every day. Okay. Okay. By practicing every day. Yes, yes, we got it. You got it. No, you got it. You got it. Yes. Okay. Ahora, Lucía, usted cree una pregunta ahora. Okay, cree una. Okay. Con referencia a deporte. Lo que está acá solamente. Okay, lo que puede ver ahí. Ahora, vamos a iniciar con la, con, con la interacción. Griselda, hi. Um. Yes. Griselda, ask Joana. Pregúntele a Joana o hágale su pregunta a Joana. De acuerdo. When, when Joana play. No, sería. La que usted creó. Eh, ah, ok. Sí, sí. When do you play football? Ok. Joana? Mm -hmm. yeah. I... Yes, I. Griselda, can you please repeat the question? Uh, uh, when did you play football? Okay, thank you. I play football in... Fines de semana, como era, disculpe. On the weekend. On the weekend. Okay, on the weekend. Awesome. Muy, muy bien. O podemos okay. usar los de... Los... De, los de frecuencia, como también para finalizar, son time, uh, uh, de... No, porque eso no, no, van, al no, van, no, van, no van al final, van después del sujeto. Ah, uh, ok. Sí. Sí. Sería, I sometimes, bueno, except of sometimes, mm -hmm. I always, I usually, mm -hmm. I never, I seldom, etc. Mm -hmm. Ok. Joana, mm -hmm. pregúntale a Ricardo. Ask Ricardo. Su pregunta, Joana. How long does practice? Falta la persona, el sujeto, después del das, sí. tiene que ser ella o él. How long does 
Mauricio, Marta, Rosa, Rodolfo. Y how long does Ricardo? Okay. Y practice basketball. Okay, okay. Ricardo. I no no. Ricardo. Yes. Third person. Ah, cierto. Perdón. Yes. Does Does Ricardo de Perdón, recuerde, que me perdí también aquí. Recuerde, sujeto, verbo, complemento. Ricardo das. No, ese no es das verbo. No, no es verbo. Yes. Das Ricardo practice. Va, voy bien. No, recordemos que el DAS se usa solo para preguntas y negativos. Y negativos. Uh -huh, uh -huh. Solo sería sujeto, verbo, complemento. Ricardo. Ajá, luego el verbo. Practice. Con S, con S. Practices. Basket. Ball. Uh -huh. Joana preguntó por cuánto tiempo. Eh, Usted cuánto responde, tiempo. responde for y for, luego el tiempo. Eh, every weekend. No, no. No. For maybe for one week. Por, por una semana. Week. Por una semana. For one week. Repítela, Ricardo. Ricardo. Practices basketball for one weekend. Okay, from one week. Muy bien, muy bien. Ricardo, su for pregunta. Su pregunta hacia Josué. Go. Ask Josué. Hacia Josué. Okay. Hi. How often does... la nota. How often... How, of, or how often, how yes, often yes. does Josué practice your English? His English. His English. ¿Y qué significa eso? Por favor, dígame. How long? ¿Qué significa how long? Me dijo how often. Perdón, sí, sí, tiene razón, tiene razón, perdón. How ah, ¿Cuán often? frecuente, vea? Exactamente. Um, I, I often. Yes. I often. No, no, Josué often. Porque es Josué. Esa era ah, entonces sería. Otro Josué. Eh, Josué of... Ah, no yo. <risa> ah, pues. Josué often. Eh, practice con S practices yes English his English no, his English perdón his English for mm, two hours ok for two hours ah, pues muy bien, muy sería bien. Me, la, voy a, la voy a volver a hacer To, oh, lo voy a decir otra vez. Ah, pues, Josué often practices his English to all. For two hours. Okay. Or two hours is fine. Okay, Josué, pregunta a Lucía. Ask Lucía. Okay. Um, uh, how long does Victor play bas baseball? How long does Victor play baseball? Uh, Victor play uh, baseball every day. Dijo how long, verdad, Josué? Sí. Uh, okay, how, how long? long? Yes. How long is? Ajá. Uh -huh. Entonces cambiamos, cambiamos every day. Sería for for for. 
for... Usted puede responder, usted puede responder for, for espacio, minutos, for one minute, two minutes, for one hour, two hours, etc. Okay, for 20 minutes. Okay, for 20 minutes is perfect. Lucia, do you have your question? La que yo hice es un poco más rara, pero bueno. Okay. Yes. Uh, well, when we haven't heard from Wendy is, is busy. Maria okay. cannot participate right now. And Xiomara, we haven't heard from her. So you're going to continue with Griselda. Griselda, Lucia. Okay. okay. Yes. Why does uh, you work in the morning? Repeat it, please. Why does you no, how do you? Es que le había puesto con he, pero como ahora es Griselda. Yes. Why do you work in the morning? Por work, si camina en la trabajar o caminar? Caminar. Ah, oh, ok. Perdón. Why do you why, work in the morning? How do you do? O why? No, why? 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 ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ajá. Ajá. Eh, mm, perdón, ¿me la podrías repetir? Que tenía mal la, el audio. Why do you work in the morning? ¿Por qué es caminas porque, en la mañana? ¿Por qué caminas en la mañana al trabajo? ¿O no solo? Sí, caminar no, como ejercicio. Like ah, porque camina. Yes. Uh, because. No, no. I, recuerde, I, recuerde. Ver sujeto, ah, verbo complemento. Uh -huh, sí. Eh, I, I had. No. I walk. I, I walk. Because. Because I walk in the morning. Uh, I I walk in the morning. Because. Eh, perdón. Because I suppose because. Because. Eh, uh, because. Not. I no, no puedo manejar. No sé cómo se dice. Because I because cannot drive. For, for because I can't, or, uh -huh. I can't, I can't <laughs> drive, 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 on the, drive, drive, uh -huh, drive, okay, muy bien, muy bien, vale. ahora, tienen preguntas, no sé qué nos la... pasa, teacher, ah, <laughs> I'm sorry, no sé qué nos pasa hoy, <laughs> it's okay, it's okay, yes, yes, okay, ahora pregunto, Preguntas acerca de las preguntas. Um, la estructura siempre se debe de conservar. El, el, el inicio con el what o what time, when, how. Luego dice el pronombre. Pero no, de me confundí un poco porque siempre auxiliar. debe de llevar el, el auxiliar. Sí. El, el auxiliar, no directamente eh, un pronombre, no que solo el, el auxiliar, el, Do el deporte o jugar. No, el auxiliar el es el de... o... No, esos son los verbos. El auxiliar solamente... Verbos. Auxiliar solo hay dos. Eso es el do y el das. El do y el das. Ok. Yes. Ok. No olvidemos sí, que el que tú se usa para I, you, we, and they. Y el, she, el perdón, y el das se usa para she, he, it. All right? Yes. yes. Tercera persona. Mm -hmm. das. Aunque ese do y das no signifiquen nada en la pregunta, porque no significa nada en la pregunta. Es uh, grama, gramaticalmente necesario ponerlo. Sin el do y el das no, está, no es una pregunta. Y está incorrecto, ok. Así es. Sí, quizás eso nos ha costado como comprender y saberlo aplicar. Ahí como sí. que nos hemos perdido un y poquito. No se preocupe, esto es, es toma, toma tiempo. 
cambiarlo, cambiarlo o mejorarlo toma tiempo. Okay. A todos, es normal. Además, teacher, yo siento que también, como estamos utilizando otros verbos, no cuando, no como cuando uno utiliza el, el, el verbo to be, ¿verdad? Que es diferente la estructura. Ahí sí es diferente, muy diferente. Pero sí se puede combinar todas estas eh, preguntas con WH con los verbos to be y la misma estructura de, de, de la pregunta. Sí, 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 simplemente. Oh. Aunque ya, ya no usamos el do y el das, sino que usamos el am, el is y el are. Sí. Ok, muy bien. Let's continue then. Eso que estaba acá, eso que acabamos de ver o que estamos estudiando, esto que vimos ayer o que casi vimos ayer, no terminamos de ver que era esa parte por acá. Pero, pero me voy a adelantar un poco. Creo que no compartí el, el audio. No compartí el audio. I did not share the audio. Okay, acá está. Hi, everyone. In this class, so we ask, what sport? Okay, observen, acá tenemos unas preguntas que vamos a practicar. Lo vamos a ver, primero lo vamos a ver. Les voy a leer, dice, what sport do you play? ¿Qué deporte o cuál deporte juegas? Ok, y observen cómo usamos ese do. Tiene que estar el do siempre ahí, antes de la persona. To you, en este caso. Eh, ¿Quién la puede responder? Leala. What sport do you play? Ahí que la responda. Acá está, aquí está. Solo léala. I play. Okay. Okay. okay, I play hockey and baseball. Muy bien. Who do you play baseball with? ¿Con quién juegas baseball? Who do you play baseball with? ¿Quién la puede responder? I, I play with some friends from work. We have a team. I play with some friends from work. We have a team. Muy bien. Thank you for reading. Where do you play? ¿Dónde juegas? Ricardo, lea la respuesta. We play at Hunter Park. Ok, we play at Hunter Park. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. How often do you practice? ¿Con cuánta frecuencia practicas? How often do you practice? ¿Quién la puede leer la respuesta? We Luis practice Leal. once or okay, twice a week. Ok, we practice once or twice a week. Once es una vez, twice son dos veces. Una o dos veces a la semana. When do you practice? ¿Cuándo practicas? Griselda, lea la respuesta. Se fue Griselda. No está. Griselda tiene apagado su auto. We, sí, sí. We <laughs> practice on Sunday. Okay, I think she's sleeping. Está durmiendo. <laughs> okay, la última. No. Joana, la le Joana, le le la respuesta. What time do you start? ¿A qué horas comienzas o qué horas inicias? When I start at 10 o'clock in the morning. Thank you, thank you. We start at 10 o'clock in the morning. Okay. Y eso es lo que estábamos practicando. Las preguntas WH. Okay. Muy bien, let me stop sharing here. Oops, no era eso que iba a hacer. <laughs> ok. Por acá, y vámonos directamente a la siguiente parte. Que es esto que está acá. Lesson objective. Look, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can or can't. Uh, I can't. Muy bien. Let's go over here and I will show you here. Hold on. Veamos cómo se pronuncia o cómo se diferencia can and can't. Vamos. Y les explico para que se usa y cómo Hi, everyone. es la estructura. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, 
but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced. Can as the pronunciation symbol. On the other hand, the next. Well, as you can see, the pronunciation is quite simple. Es un poco sencilla, poco sencilla. Dice, acá está can, can, can. Y ese que está acá es can't, can't, can, can't, can, can't. All right? Yes. Hay que pronunciar la T. Can't, can't, can, can't. All right, that's how it goes. It will probably be difficult because, you know, uh, when you're speaking fast, it's difficult to understand if it is can or can't. Ahora, vamos acá y les muestro cómo se usa el can, cómo se diferencia en pronunciación. Bueno, acá está ya plasmado, pero hay que ver para qué se usa ese can. Nos muestran cómo se pronuncia, pero no para qué se usa. Hay que ver cómo se usa. Ok. Acá está. Vamos a pronunciarlo. Repito después de mí. Démosle. Ken. 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 Ok. Y Ken. el negativo sería can't. 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 Ok. También se puede lo que es también más, en este caso más sencillo y más entendible, ups, uso pleca, pero no es pleca. ¿Cuál es la pleca? Pues? <ríe> People, I'm sorry. Es la laptop nueva que tengo, por eso no, 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 no sé cómo está el, el, el teclado. También se puede usar cannot, que es mucho más sencillo de entenderlo. La confusión es con can y can't. Can y can't es la confusión. Pero recordemos esa T, esa T hay que pronunciarla. Can't. Se escucha la T. Ok. Preguntas por, por, por el momento. Ok. Vamos a ver. Se usa can o can't para habilidades. Aquí lo colocaré. colocaré. Abilities. Inability, let me see, request. Prohibition. Okay, mas, let me see, I'm thinking, I'm thinking. Abilities, permission, possibility, inability, request, prohibition. What am I forgetting? I think I'm okay. Yeah, yeah, yes, we're good, we're good. Okay, eso que está acá son los usos del can. Que está acá son los del Ken. Espérame, que lo voy a poner acá. Creo son que los no. usos del Kent. Del Ken, del Ken, de ambos. Ah, de los dos. Yes, yes. Dependiendo, se usan, dependiendo de lo que queramos expresar, se usan eso que está acá. Pero vamos a ver, request, ya yes, tenemos request. I think I'm forgetting one. Creo que se me olvida una. But I can't remember, no se me acuerdo muy bien. No, 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 no puedo vivir así. <ríe> a veces le pasa, se me olvida. Use eso, uh, let me see. ¿Cuál es el que olvido? No, no tengo mucho. Vamos a ver. Ups, what is this? Yeah, okay, yeah, vamos a buscar. Yeah, There's no more, no hay más. Okay. Muy bien. Ahora, ¿qué significa Ken? ¿Alguien sabe? Ken. Poder. Poder. Yes. Poder. Can't. No, no puedo. Ok, muy bien. Ahora, pongamos un poco de atención en esta parte. 
Para habilidades usamos el can. El can. Para permiso usamos el can también. Para posibilidades usamos el can. También podemos usar el can not o can't. Ahí está. Un 7 puse. Why? Why the 7? It's a laptop. <laughs> Sorry, guys. Ok. In ability usamos can't. Ahí está, can't for inability. For request usamos can. Y for prohibition usamos can't. Can't. Okay. Ahora, I'm going to give you one example for each. Les daré un ejemplo por cada uno para que podamos entenderlo y luego practicarlo. Ok, ese can y ese can't. Okay, vamos a ver. Ejemplo de la habilidad. Can you give me an example of an ability, guys? Puedo cantar. Okay. I can sing. I can sing. I can sing very, very well. I can smile. Mm. Repítalo. Es mi, es, perdón, sonreír, es más. Ah, es, smile, es, smile. Es, es, ah. I can smile. Ah, okay. Yes, yes. Ok. Recordemos que el can, bueno, para habilidades usamos el can. Cualquier cosa que podamos hacer, usamos el can. Ok. Por ejemplo, yo inicio, usted luego sigue con ejemplos. I can speak a little German. Mentira. <laughs> no, I yeah. a little, a little. Estaba aprendiendo mucho cuesta. Okay, people, I can speak a little German. Can you mention your abilities? Mm. Come on, practice. practice. I can, I, I can, can sing. I can, I can sing and dancing. Okay, I can sing and dance. Okay, muy bien. I can, I can painting. Is that? I can painting. I can uh, painting. No hey. sé. Painting. Oh, painting. painting. Otro, otro punto importante. Después del can o del can't, el verbo queda en su forma original. No lo vamos a cambiar. Okay. Ah. Yes. No se le pone ING ni nada. No, 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 no. no ah, pues, no, no. sí, es pintar paint, ¿verdad? Paint, exacto. Paint. paint. Okay. I can paint. Y tampoco okay. lleva el tú. Por ejemplo, I can do things. No, 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 tampoco lleva el tú, no lleva el tú. No, no, no. Ok. okay. La, la cuestión es que quién es un verbo modal, de Ajá. modo o de forma. Todo, son mm. ocho o nueve. El verbo, el verbo modal no lleva, no lleva el tú, ni tampoco lleva pasado, ni ing, ni s en el verbo. Okay. Mm, yes. Interesante. Interesting, yes. Interesting. Por ejemplo, se puede decir, teacher, I can cook Mexican food. I can cook Mexican food, yes, yes. Uh, okay. I can cook Mexican food, yes. Okay. Yes. Ricardo, your example, sorry. I can... Swim. You can't sing. No nadar. Nadar. Okay. No, nadar. Oh, swim, swim. Swim, swim. Okay, I can't swim. You can't? No puede. Yes, I can. Oh, okay. I, I, people, I can't swim. I can't. In my case. I can. <laughs> okay, yo Joanna, solo, do you have an no example? <laughs> Joanna, do you have an example? I can cook bread. Mm, 
sería bake, Johanna, bake, Sí, bake. bake, sí, es cierto, bake. Ahí está en el chat, bake es hornear. Teacher, algo, algo que no te es importante en la respuesta de Ricardo. Cuando le dijo, tú no puedes nadar, y es hay que le O sea, así se debe de contestar. Mm -hmm. Yes, yes. Ah, ok. Como sí, sí puedo. Yes, I can. Sí, ok. Uh -huh. Yes, yes. Excellent, excellent. Ok, muy bien. Hemos practicado la habilidad. Vamos con el permiso. Permiso es más, es comúnmente una pregunta. Ok. It's commonly a question. Can I? Es la pregunta. Can I? Usamos el. Uh, pongámosle acá. Can I? Let me see. Vamos a ver qué podemos poner. Can I leave? Puedo preguntarte. Es que Podemos como preguntarle de todo. De permisión, a usted ¿cómo ahorita? sería, Tiche? I'm sorry. Did you claim, sí. eh, tiche, así, could... o sea, permisión, permission que, o sea, que podemos utilizar. Ah, es cuando se pide permiso. Puedo ir, puedo hacer esto, puedo hacer ah. lo otro. Y le puse acá, can I leave the class? Leave es irse, abandonar, go. Puedo irme de la clase y se dice la pregunta. Can I, can I leave class? Can I leave the class? Ese es permiso. Pongamos uno más común a nuestros padres. Oh, bueno, en mi caso, nunca le pido permiso. <ríe> ok, independent. independent. Okay, ¿Es mayor? Yes, I'm independent. That's why. <ríe> ok. Uh, a un maestro, vaya. Can I, can I go to the cafeteria? Puedo ir a cafetín. Ok, ese es permiso. Can I go... Can I go to the cafeteria? Y se o también, la, la más común que yo utilizaba, can I go to the bathroom? Ok, can I go to the bathroom? Yes. Muy común, muy común. Ok. Recuerden, ese permission se refiere a un permiso en cualquier lugar. En su, en su empleo, en, su, en, la, en, la, en cualquier lugar. Ok. Yes. Now. Very good. Now, people ask me. Ask me for permission. Piden permiso. Pregúntenme. Practiquemos. Let's practice. Recuerden, siempre es que... Can I sleep in class? Can I sleep in class, dice Luis. No. You cannot sleep in class, I'm sorry. Ok. Good example. Eh, to, good example. Tomar, eh, eh, tomar, como tomar agua, ¿cómo sería? Uh, drink. Drink. Uh, drink. Can I... Can I drink water? Ok, yes, 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 you can. Okay. Can I drink water? Muy bien, muy bien. Let's continue. Lucía, do you have one? Joana, Ricardo. Can I open the door? Ok, can I open the door? Muy bien, muy bien. Ese es también permiso. Sí, sí, sí. Excellent. Yes, you can. No, you can't. Ok, let's continue. Richard. Can I... Go to take a cup of coffee. Okay, can I go take a cup of coffee? Yes, perfect question. Yes, yes. Okay, go, you, go, Richard. go Thank for you. your coffee. Go for your coffee. Not a mentira. <laughs> ah, no. Look, I have my cup of coffee here. Ya estaba así, así, pero, pero, ya. I have it here next to me. <laughs> Thank okay. you, teacher. Yes, excellent. Joanna, do you have a question or do you have something to ask me? Can I go to uh, teatro? Can I go to the theater? Oh, no, no. Repítala. Escuché mal, creo. Can I go to uh, teatro? Teatro, dijo, ¿verdad? Sí. Oh, sería to, to the theater. Ah, to the theater. To the theater. Lo pondré en el chat. Ahí está, to the theater. To the theater. Muy bien, muy bien. Ok. Uh, let's continue with possibility. Possibility es una posibilidad. Ok. Esa puede ser una, una, una afirmativa o negativa. Creo que negativa. Afirmativa sería mucho más, más, más sencillo. I can. Llover. Mm -hmm. Sure. 
Yes. Dígame. Solo una duda. Yes. ¿Qué tan cierto es que el, para, la, para pedir permiso se puede usar también el verbo que dicen que es modal también, pero es may? Uh -huh. Sí, sí. May. Es otro modal. O sea, de hecho, may, may go o quien hay go. Sí, sí. La cuestión es que may es mucho más formal o más bien se usa en contexto formal. Y que se usa en un contexto más común, un contexto más informal. Ah, ok, teacher. Gracias. Yes. Pero usted puede, usted puede decir, eh, can, I, can I go to the restroom or can I go to the bathroom or may I go to the bathroom? Es permiso. Uh -huh. La diferencia es, es, lo, es lo mismo en español. La diferencia es que may es usado más, más formal, en un contexto más formal o con un grupo formal, como su jefe, uh, un superior. Lo uh -huh. usamos así. Va. Okay. Yes. Ok. Excellent. Observen acá una posibilidad. I can pass tomorrow's exam. Puedo pasar el examen de mañana. Okay, es posible. Okay, I can learn German next month. Dice, puede que aprenda alemán el siguiente mes. Okay. It's an exam. Es una posibilidad. Okay. It's a possibility. Possibility. Dice el primero. Puedo pasar el examen de mañana. Es posible. Esa es la posibilidad. Dice, I can learn German next month. Puedo aprender alemán el siguiente mes. Otra posibilidad. Ok. Guys, can you give me a possibility? Listen to my question. Can you give me? Can you give me a possibility? ¿Podrían darme una posibilidad? <coughs> Pues, I, can. Hmm. I can help you uh, with, with your uh, exam. Next. Okay, I can help you with your exam. Okay, okay, that's a possibility. ¿Qué más? What else? Yo, eh, I can learn to drive in a month. Okay, I can learn to drive in a month. Okay, yes, yes. Let's continue. Yes. Uh, I can drive uh, all night. Wow, I can drive all night, okay. Puede ser una habilidad también eso. Una habilidad que puede manejar toda, toda la noche, sí, sí. Yes. Ay, okay. no, a mí, me, a mí Pero, yo no puedo manejar en la noche. Yo creo que es más posibilidad. Si yo no puedo. <ríe> yo no puedo manejar de noche. Ok. Ok. Muy bien, muy bien. I can win, I can win the, the lottery tomorrow. I can win the lottery tomorrow. Puedo ganar la lotería mañana. Possibility. Yes. Ok. Joana, do you have an example of a possibility? I can go see you soon. I can go, sorry. See you soon. I can see you soon. Mm -hmm. Okay, okay, we got it, we got it. Thank you, you got it. Ricardo, do you have one? Um, I can learn to read English. Okay. I can't read, I can't learn, I can't learn, dijo, ¿verdad? Sí. Ok, I can learn. Puedo aprender a leer inglés. Ajá, yes, yes. Ok, ok, muy bien. Le pondremos pausa acá. Quedará pendiente inhabilidad, solicitud, que es request, y prohibición, prohibition. Because it is nine past one, or one past nine, ya pasó uno de las nueve. Ok, yes. Ok, Tish, no yo extra. Han pasado como cinco minutos. Yes. <laughs> Rápido. <laughs> de repente, pum, nueve puntos. <laughs> ok, people, okay. excelente. Buena práctica, buena práctica, ok. I'm happy, I'm happy. I'm satisfied. 
Estoy satisfecho. Ok, muy bien. Ahora, do you have any questions? Ok, no. muy bien. No, Seguimos no. el día jueves. No. Mañana Hasta no. el jueves. Hasta el jueves, exactamente. El día de mañana no habrá sesión hasta el día jueves. Y recordemos, la sesión perdida la semana pasada, creo, ¿verdad? Sí. Será, será... El lunes. No sé cómo podría ser la palabra española. Recuperada, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Recuperada. Reposición. De reposición. Repuesta. 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 Sí, sí repuesta. Repuesta. será repuesta el día lunes. Repusida el día lunes. No. no. Reponida. Reponida. Exactly, exactly. Ok, será respuesta el día lunes. Muy bien. Ok. okay. People, excellent. Ok, muy bien, muy bien. I will see you uh, on, on uh, you. Thursday. Feliz día de las madres, yeah. porque son madres. Piensen bueno. mucho y pasen la bien mañana. Ok, disfruten. Thank you. Good night. Bye bye. Hey, ahí están, miren. Good night. Bye bye, bye bye. <laughs> Qué linda. Bye. Gracias. Bye, bye. See you guys on Thursday. Good night. Good night. Happy night. Thank you. Thank, thank you. Bye. Thank you. Thank you.